To nechám náš podnik zrujnovať. Dolinský nás bude bojkotovať. My predáme to víno bez jeho vedomia. Ty si uvedomuješ, čo mi práve navrhuješ? A radšej sa sústred na niečo dôležitejšie. Potrebujem od vás, aby ste so mnou v tejto veci spolupracovali. Hlavne potrebujem diskrétnosť. Pán Rozmer má s firmou veľmi nebezpečné plány. Ja som si myslela, že nám chce všetkým pomôcť. Som ochotná tie tvoje dámy tolerovať a stretávať ich doma v obývačke. To už je príliš, nemyslíš? Môžeš ma poštítať? Môžem, ale ubezpečujem ťa, že sa to naozaj stalo. Otvor si internet. Budeš oči otvárať, čo sa tam o nej dozvieš. Prečo sa vlastne na ňu pýtaš? Je to Mirová nová asistentka. Okrem iného. Čo je to za víno? Nie je to náhodou to, čo som vyslovene zakázal fľašovať? Čo ste si mysleli? Že na to neprídem? To som si naozaj nemyslel. Takže ste sa chystali ma oklamať a smiať sa mi do tváre. Beriem na seba plnú zodpovednosť za všetko, čo sa tu robí. Viete, že ste vyzerali ako férový človek? Bola som presvedčená, že ste triezvý pragmatik a nie kšeftár s krabicovým vínom. A ja som si myslel, že vy ste brilantná obchodníčka, keď som vás prijíma. Ako si dovolujete urážať slečnú Horsku? Nikoho neurážam. Zatiaľ. Vy ste vlastne chceli podraziť Ivana? Tam sa hovorí urážka férových obchodných vzťahov. Verte mi, že toto bolo to posledné východisko. Takýmto spôsobom sa veci riešia len vo vašej rodine, nie medzi slušnými ľuďmi. A podľa vás je slušné nechať skrachovať podnik len preto, lebo vy sa neviete dohodnúť? Nechodíme spolu? Ešte sme o tom ani nehovorili. To sa ťa mám akože pýtať, či spolu chodíme. Čo máme, 14? Tak... Ak ťa zaujíma môj názor, tak asi hej. Ty kam ideš? Čo ja viem? Na pivo. Počkaj, pôjdeme s tebou. Alebo nepôjdeme? Vieš, mal som pocit, že vám tu tak trochu zahadziam. Keď, tak môžete prísť za mnou neskôr. Takže... Chceš so mnou chodiť? Pokračujte v práci. Sú to cudzí ľudia, tu nemajú čo hľadať. Sú to moji ľudia z Čiech. A ty pre koho pracuješ? Pre mňa alebo pre nich? Neprenášajte svoj hnev na neho, on za to nemôže. A kto z vás ma ešte zradil? Mali tu byť napríklad aj Ildy, aj iní, ale nechceli vás zradiť. My si myslíme, že to má zmysel. Keďže tu nie sú, tak si to myslíš len ty a pán Rozner? Pokračuj v práci. Ja to zakazujem! Nie sú to naši zamestnanci, tu nemajú čo hľadať. Majú regulérne zmluvy. Pokračujte v práci! Toto nám robíte vy, pán Dolinský? Áno, ja. Je vám jasné, že ste skončili? Vypadnite! Okamžite vypadnite, lebo zavolám policiu! A čo mám ešte urobiť, aby si povedala áno? Čo? Mám ti niekoľko dní nosiť kvety, alebo mám ťa pozvať do kina, na rande? Čo mám ešte urobiť? Ja to tak asi necítim. A čo som urobil zle? Ty nič. To ja, ja som... 
Ja som sa s tebou nemala vyspať. Nie, 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 Dorota, toto mi nehovor. Toto mi vážne nehovor. To bolo to najkrajšie, čo som za posledných pár mesiacov zažil. Oh, tak... Tak to som rada, že aspoň jeden z nás to vníma takto. Ja som pred tebou riešila jedného iného muža. Ktorý ma aj tak nakoniec poslal do keľu. A... A ja som sa vlastne, vlastne kvôli tomu s tebou vyspala. Ja som sa s tebou vyspala iba kvôli nemu. OK, OK. To chápem. Takže chceš ako nezáväzný vzťah? Priateľstvo s výhodami? A kým sa to medzi nami neutrasie, tak by sme sa mohli stretávať tajne, nie? Nie, nie, to... To by som ja nezvládla. Takže ty so mnou nechceš ani spať, ani chodiť. Jasné. Už tomu rozumiem. Tak môžeme byť... Môžeme byť to, čo doteraz, proste kamaráti. Uvedomuješ si, že je to tá najhoršia veta, akú môže chlap od ženy počuť? Takže súhlasíš. A mám na výber? No ale má to takú výhodu, že teraz môžeme ísť spolu na pivo. Tak keby si mal potom chuť, tak vieš, kde ma nájdeš. Teda chuť na pivo. Nemala som Petrovi naletieť na tú dezinfekciu. Nič si sa o nerob, to si nemohla vedieť. Vôbec som ho neodhádla. Netušila som, že je schopný urobiť niečo také. Jednoducho nás oklamala, všetkých. Malo mi to dôjsť. Nechal by pratať podnik, aby mu na to nikto neprišiel. Normálnemu človeku by to neprišlo na um. Ja si som príliš naivná. Ale s takým podrazom som sa ešte nestretla. No nič si nevyčítaj, ja som mu tiež naletel. A to sa mi videl ako celkom slušný chlap. Na budúce budem musieť byť opatrnejšia. Vôbec budem schopná s ním niekedy spolupracovať. Je to rovnaký podrazák ako jeho otec, bohužiaľ. Už sa netráp. Poď. Chlapi, ďakujem vám. Ďuro, a ty to čo robíš? Chceš mať problémy? Som len obyčajný roboš, ktorý plní príkazy, ne? Ja ti ďakujem za tvoju pomoc, ale teraz radšej choď. Choď domov, to je tiež príkaz. Tak, okej. Držte sa. Tak co máme ďalej, Petre? Máš plán, jak toho podivína dát nejak do laty? Máte to tu takové divoké na tom Slovensku. Čo tu ešte robíte, Rozner? Mal som dojem, že ste to pochopili. Ivan, ja... Ty ma nevolaj Ivan! Mrzí ma, čo sa stalo. Motel máte zaplatený, autobus vás zajtra odvezie domov. A peniaze dostanete tak, ako by sa urobilo všetko. Ďakujem vám. Určite, šéfe? Určite. Toto je koniec. No tak. Neber si to tak, Petře. Pozdravíme od vás doma, jo? Ďakujem. Majte sa. Ten sviniar to urobil po zachrbát celého podniku. Ja si myslím, že ani pre neho to nebolo ľahké rozhodnutie. Čože? Ty sa ho zastávaš? Moja vlastná dcera. Ja sa len pokúšam na situáciu pozerať aj z tej druhej strany. Evi na podvode neexistuje o spravedlnenie. Bolo to zúfalé riešenie človeka, ktorý je o svojej pravde presvedčený rovnako ako otec. No dobré, ale takýmto spôsobom predsa podnik nemôže existovať. Spoločníci si nemôžu navzájom podrážať nohy. Ale ja si myslím, že by sme sa mali pokúsiť nájsť nejaké spoločné riešenie. Nejako sa dohodnúť ešte aj v takejto situácii. Poď sem. Ochutnaj to. 
Tak ale, Vocko, to hádam, nie je nutné. Ochutnaj to! Toto by šlo do obchodov pod značkou Dolinsky. Tak s týmto má byť spájané moje meno. Čo je? Vocko, si v poriadku? No samozrejme, že nie som v poriadku. Nemôžem byť v poriadku, keď Rozner chce z môjho vína urobiť čučo. Prepáč, Ocko, ale ty radšej prídeš o všetko, než by si v tomto jednom i jedinom prípade ustúpil? Neprídem o všetko. Mám svoje riešenie. Je to dlhodobé riešenie, nie takýto rýchlokvasný predaj. Tak ale to si mi nepovedal. Tak nemal som kedy. Je to dobrý plán, Evi. Ktorý Rozner mimochodom odmietol. Už si vypil dva poháre. Nechaj ho. Červené víno je liekom na všetko. Ale nie na jeho srdce, babi. No čo tu sedíte ako na kare? Vzdychaním sa nič nevyrieši. Áno. A čo by si robila ty, babka? Povedz. Najprv by som počkala. A potom... Potom by som ho začala znova prehovárať. Toto mi fungovalo celý život. Peter, mrzí ma, mrzí ma, že to takto dopadlo. Vieš, možno si ma teraz nemal počúvať. No, vôbec nie. Mne to ten Dolínsky robí na schvál. On by radšej umrel od hladu, ako by mal uznať, že ja mám pravdu. Počúvajte, čo keby som urobil Posledný pokus o rozhovor. Ale nie, nie, nie. Ja sa s ním rozprávať nebudem. Nemá to zmysel. Za ním už vôbec nebudem chodiť. Ja si tiež myslím, že sa netreba do nekonečna ponižovať. Ak ten človek odmieta stále pomoc, tak nech si plne zodpovedá za to, čo príde. Tak. Niekto by ho mal namlátiť. No, a to nemá v rodine nikoho, kto by mu povedal, že sa chová ako somár. Ale čo veľmi nepijú už. Ale prosím ťa pekne, čo pijem. Prestaň, prosím ťa. Vinár má väčšiu výdrž ako civil. Tak je. Ale ja ti nalajem ešte. Ty už nepíš. Ja si nenalievam. Ale ja mu dám. Ale Peter. A zrebe. Ďakujem ti, že si dnes stála pri mne. Ešte dnes zistím, ako sme na tom s tým úverom. Večer mám stretnutie so známym, ktorý nám určite pomôže. No, o veľa vína neprídeme. To nafľaškované dám vyliať a zvyšok môže ísť o pol roka do distribúcie. Našťastie sme prišli včas. Našťastie vďaka tebe. Ivan, ten úver vybavím, sľubujem. A podnik sa pozrieha. Je ti zle? Nie, 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 to nič nie je, no... Len spolupráca s niektorými ľuďmi mi očividne nerobí dobre na žalúdok. To bude stresom. Ľahni si, prosím. Nič to nie je. Pá. Nevidela si Stana? Niekam odkráčal. Asi sa potreboval vyvetrať. Neberie mi mobil. Prosím ťa. Veď ty ho vodíš ako pudla na vodítku. Je to chlap. Potrebuje dýchať. Prepaš, babi. O neho sa len troška bojím. No čo si myslíš, že ja sa nebojím? Ale aspoň raz za deň na pol hodiny by sme mu mali dať pokoj. Ty niekoho čakáš? Nie. Ale každá návšteva ma poteší. Dobrý deň. Dobrý. Ja som Eva Riečná, dcera Ivana Dolinského. Aha. A prišli ste v dobrom alebo zlom? Prišla som za Petrom. No, lebo váš otec... Naši chlapov tak vytočil, že musíme o tom vedieť trochu viac. Ja som sa s ním prišla iba porozprávať. O tom fľašovaní však. Áno. Chcela by som mu pomôcť. Mňa to veľmi mrzí, do akej situácie sa dostal. Poviem mu, že ste tu. 
Ďakujem. Ja som vedela, že z každej kaše je cesta von. Ďakujem, že ste prišli. Pred časom, keď som mala nejaké problémy, tak mi Peter veľmi pomohol. A mňa to naozaj veľmi mrzí. Aký konflikt vyvolalo jeho rozhodnutie vo firme, je mi to ľúto. Viete, že ste celkom iná, ale rovnako pekná ako Nina. Robíte nejaký zákusok? Áno, áno. Kakaové rezy. Chcete ochutnať? A nie, ďakujem. Ale moja dcera ich má veľmi rada. A to najlepšie nakoniec. Aha, ak teda môžem poradiť, ja na miesto rumu dávam vaječný likér. Sú potom také jemnejšie. Oh, toto by mi nenapadlo. Výborné. No, tak to je výborná inovácia. To by zasa nenapadlo mne. Bude aj jemnejší, aj silnejší. Nech sa páči. Peter vás čaká u seba. Ďakujem. Tak zatiaľ. Môžem? Nie, nemôžeš. Ako sa opovažuješ sem chodiť? Prišiel som ti len povedať, že Peter za nič nemôže. Ja som mu poradil, aby začal zašovať. No, vieš, že ma to vôbec neprekvapuje. Ivan, ty vieš, že bolo nutné konať. To neviem, prečo si to nechceš priznať. Ešte sa s tým prídeš pochváliť. Zákerný podrazák sa v tebe nezaprie, však? Neprišiel som sem preto, aby si ma urážal. Mohol by si ma konečne vypočuť. A čo by sa odo mňa chcel? Aby som sa ti vďačný hodil k nohám. Tebi to naozaj nedochádza, Ivan. Kúpil som tvoj podnik len preto, aby som ti pomohol. Ja som ťa o to neprosil. Ivan, ako obchodník si na nič. Nebyť mňa, tak nemáš ani ten kyslý rizling, kvôli ktorému robíš takéto caviky. Ako si dovoluješ urážať moje víno? Aby som ťa prebral. Ty nepoznáš slovo kompromis. Nie, ak tým nazývaš to, že na miesto dobrého vína budeme robiť čučo. Ja som takisto dobrý vinár ako ty. Ty si bol kedysi dobrý vinár, teraz si obyčajný kšeftár. S tým Rieslingom a Rulánským už nevymyslíš nič, aj keby si tie vína nechal v súdoch do konca svojho života. Toto už nikdy nepovedz. A to víno sa bude predávať, keď bude dobré. A ono dobre bude. S tebou sa nedá dohodnúť. S tebou sa nedá rozprávať. Ty jednoducho odmietaš spolupracovať. Odmietam stať sa rovnakým podnikateľom ako si ty. Ja som vždy bol poctivý vinár. A ním zostanem. A ja vlastním 51% tohto podniku. A od dnešného dňa sa bude robiť to, čo poviem ja. Chceli sme byť slušní, ale už nebudeme. Riesling aj rulanské maflašujeme. To nedovolím. Ja vôbec ma nezaujíma, čo ty dovolíš alebo nie. A máš pravdu, ide mi o prachy. O tie, ktoré som vložil do tvojej zrujnovanej firmy. Keď si ty taký hlupák a nejde ti o milióny. Ja takým hlupákom nie som. Ivan. Ďalej. Dobrý deň. Ja teda dúfam, že nejde mne vhodne. Len je mi ľúto, čo sa stalo. Rozhodne ma neteší, že ma vidíte v takomto stave. Naozaj ma mrzí, že som vás na tej porade nepodporila. Čo už teraz s tým? Nič? Ja som nevedela, čo mám robiť. Tak som sa rozhodla srdcom. Pre oca. Ale ja veľmi dobre viem, v akom stave je firma a ako veľmi ten predaj potrebovala. 
to vedia všetci. Ale ja som zrejme jediný, ktorý sa pokúsil s tým niečo urobiť. Otec a Ingrid majú nejaký plán, ale neviem, či je v danej situácii reálny. Aj keby sa im nejakým zázrakom podarilo získať úver, to bude len horšie. Myslím, že máte znova pravdu. Ja už naozaj neviem, čo by som ešte mal urobiť. Mám pocit, že všetci idú proti mne. Tiež ma mrzí, že... že som odporúčila Ingrid do podniku. Správa sa zvláštne. Rozhodne na vášho otca nemá dobrý vplyv. To som netušila, že to takto dopadne. Štve nás proti sebe. A pritom by firme mohla pomôcť, keby len trošku chcela. Ja to nechápem. Ja sa s vami nechcem hádať. Myslíte, že áno? Chcela som vám len povedať, že odteraz budem stáť na vašej strane. A naozaj dúfam, že sa nám podarí môjho otca nejako presvedčiť. Ďakujem vám, ale ja už nevládzem. Vy to chcete vzdať? Ja už mám toho celého plné zuby. Ako to myslíte? Tak ako som povedal, nevládzem. Ja už som s firmou Rozner Dolinský skončil. Ja chápem, že ste sklamaní, ale vy preca nie ste taký typ, ktorý by to len tak vzdal. Vrátim sa do Čech. A prečo by som sa tu mal trápiť? A čo bude s našim vinárstvom? Mne to celé za tie nervy naozaj nestojí. Ja sa v Čechách vrátim do firiem, ktoré fungujú tak ako po vinárskej, aj po obchodnej stránke. Úplne pokojne. Bez všetkých týchto šialených stresov. Ja som váš podnik kupovať nechcel. Urobili ste to kvôli vášmu otcovi však? Vedel som, ako mu na tom záleží a chcel som mu pomôcť. Vidíte? Tiež som sa rozhodol srdcom. A tiež nesprávne. Možno to iba teraz vidíte, také čierne. To sa ešte zmení, nie? Nie, ja už vážne nevidím cestu vod. Dal som do poriadku papiere. Reorganizoval som prácu, prepustil som ľudí, ktorí boli prebytoční. Získal som zákazky, dokonca sme do firmy vliali vlastné peniaze. Ja rozumiem. Nemá cenu tlačiť niečo, čo nejde. Moje ľudia z Čech mi pripomenuli, ako mi to tam vlastne chýba. Úcta. Loajalita, dobré vzťahy. No tu vás predsa majú ľudia tiež radí. Hm. Ale áno, robotníci stojí za vami. Zachránili ste im prácu. Pod nich pôjde ku dnu. A vy napadne na mňa. Čo si o mne budú myslieť potom? To sa predsa ešte nemusí stať, nie? Ja už nemám ilúzie. Mám už len pocit, že... som úplne zlíhal. Ale nie. Nezlyhali ste. Len... Sme vám nedovolili, aby ste nám pomohli. Som rád, že ste prišli. Počúvate, budeme flašovať podľa pôvodného plánu. Flašuje sa do rána, malá pauza a potom pokračujeme ďalej. Dobre? A co máme dělat, když sem přiletí ten šílenec do Línskej? Nič. Šéfom som tu ja. Počúvate jedine mňa. Dobre? Vaše slovo platí. Jdeme na to, chlapi. Poďme, chlapi. Poďte, 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 poďte. Viete, že mi budete chýbať? <laughs> Inak po tých prvých týždňoch by som nepovedala, že raz vypoviem takúto vetu. <laughs> No, vy ste sa mi hneď zdali taká emotívna aj s celým tým svojim sociálnym cítením. Ale na pozor, ja ho ešte stále mám. A na druhej strane vám to pristane. A rozhodne oproti Ingrid sa s vami dalo vždycky normálne rozprávať. Ja. Pardon. Mm, Jakubko. Cím. Nezdvihnete to? Dnes nie. Čo, ak sa mu niečo stalo? Mm. Určite sa nič nestalo, on ma takto prezvania skoro každý deň. Viete, on ma prezvoní, položí a mu potom zavolám naspäť a tak sa... 
a rozprávame. Kto mal aký deň, ako sa má. O dnešku mu asi nechcete hovoriť, čo? Nechcem ho tým trápiť. A okrem toho hneď by zistil, že som pil. Mm. Pil. A? Prinesiem ešte víno. O, nie, dnes, nie, nie. dnes ma nemôžete odmietnúť, veď toto je v podstate taká... Ach. ...naša rozlúčka. Nie. No tak dobre, dobre. Ale ja iba máličko. Napriek tomu, že robím s vínom, tak pijem iba zriedka a málo. Jakubko? Ahoj, tu je teta Eva z vinárstva. Pamätáš si ma? No, tvoj ocko teraz niekam odskočil, ale on sa hneď vráti, dobre? Ja mu pov... Ale jasné, ja ťa počúvam, Zlatko. A čo? Čo sa stalo? Víš čo, ale ja som vedela, že to takto dopadne. Už si počul, čo otec vyvádza? Čo? Ale prosím ťa, je vo výrobni a flašuje to víno. Nechajte ho tak, keď flašuje, nech flašuje. Ale vieš, ako to dopadne? Mamička, prepáč, ale mne je to už úplne jedno. Čo keď sa tam pohádajú a stanovi zasa príde zlo? Mami, otec je dospelý človek, tak to nechajte na ňom. Počkaj, čo vy tam robíte s tou Evou? Babi, nič, čo by sa vymykalo dobrým mravom, rozprávame sa. No to je škoda. Dolínskému sa musí nechať, že dcery sa mu vydarili. Babi, ty si aj v tejto chvíli schopná robiť dohadzovačku. Človek musí využiť každú šancu. Babi, babi, Eva je vydatá, ja som šťastný. Ženatý, rozprávame sa ako kolegovia. No ženatý to si, ale že by šťastne. Ale no. Za to by som ruku do ohňa nedala. Prosím vás, pomôžte mi dostať toho otca z toho vinárstva. Prepáčte, prosím vás, Jakubko znova volal, tak som to zodvihla. Je to naliehavé. Áno, Jakubko? Čo sa stalo? Keby si teraz videl Ivana, neurobe ani krok bez toho, aby sa neopýtal. Ak si mu v posteli predviedla to, čo pred chvíľou, mňa ani sa nečudujem. Tromfy si nechávam v rukáve. Len ho nešetri. Neboj sa. Už som to domyslela dokonca. Bezo mňa? Presvedčím ho, aby zo mňa urobil konateľku. No nie. Nevymyslel by som to lepšie. Roznerovcov odstavím ľavou zadnou a po voľbách bude podnik náš. Ty si neprekonateľná. Začínam lutovať, že som si to nenechal sám pre seba. Ja to nechápem. Ja... Ako ho Dáša mohla nechať samého? Čo ti ešte povedal? Dáša z ničoho nič odišla na nejakú služobku a nechala Jakubka samého s nejakou úplne cudzou ženskou, ktorá nevie po slovenské a celý čas na neho kričí. Toto kedy počul? Nechať decko s hoci kým? Najhoršie na tom je, že mu odtiaľ to neviem pomôcť. Pomohli ste mu už len tým, že ste s ním hovorili. Keby ste to nezodvihli, tak ja sa to ani vôbec nedozviem. Veď ten chalan si môže myslieť, že sme sa na ňo vykašľali. Ja si sa na ňo nevykašľal. Dáša sa na ňo vykašľala. Tak vy by ste to urobili, nechali by ste decko s človekom, ktorý mu ani nerozumie. Tak ono sa to niekedy nedáva predodhadnúť. Asi tej opatrovateľke dôverovala. Ale čo? Asi nemala nikoho iného po ruke. To je krkavčia mater. Prepáčte, ja radšej pôjdem. Vidíte to? Keď sa zdá, že je najhoršie, tak... No, to poznám. Skočím si k vám ešte pre veci, dobre? Áno, idem s vami, jasne. Ďakujem. Dovidenia. Dovidenia. Tak... Budem dúfať 
že si to s tým odchodom ešte rozmyslíte. A okrem všetkého, čo som vám povedal, je tu hlavne Jakub. Ja som ho dosť výrazne zanedbával. Len kvôli nemu, tu nemôžem ostať. Nevyčítajte si to, čo sa stalo. Nebojte sa, on bude určite v poriadku. Odkedy je v Bruseli, ja som ho ani raz nenavštívil, nemal som čas a toto v poriadku nie je. Peter, boli ste s ním stále v kontakte. To sa ráta tiež. Zajtra sa dám do lietadla a letím do Bruselu. Už dávno som to mal urobiť. Dobre, dobre, tak pozdravte ho. Aj od Laury. Dovidenia. Dovidenia. Dúfam, že dovidenia. Chcem vám ešte raz poďakovať za to, čo ste pre mňa urobili, keď mi bolo veľmi ťažko. To nestálo za reči. Nestálo. A hovorím vám to preto, lebo ja skrátka veľmi chcem, aby ste vnímali, ako veľmi ste tu dôležití. A... Nepotýkáme si na záver. Na záver. Dobre, tak Eva. Peter. Ahoj. To vy. Ahoj. Ahoj. Dobrý, chcel by som si rezervovať letenku do Bruselu. Na čo najskôr? Zajtra ráno? Dobre. No, co sme teda dopadli? Myslel som si, že aspoň vy dvoje s Igorom budete spolu. Nie je to také jednoduché. Vieš čo? Radšej sa ťa už nebudem nič pýtať. Nechcem počuť žiadny ďalší depresívny príbeh. Stačí ti ten tvoj? Myslíš si, že niektorí ľudia majú proste vo vzťahoch smolu? Alebo je to celé ich vina? No tak ja mám proste smolu. No, v tvojom prípade by som si nebol taký istý. Pripadám ti zúfala? Trochu. To je dobre. Lebo trochu zúfala je nič v porovnaní s tým, ako sa naozaj cítim. Čo? Oci, bolí ťa niečo? Čo je? Hovor so mnou, prosím ťa, oci. Bože. Počkaj. Prosím. Áno, idem. Ahoj. Čo je? Čo sa stalo? Eva. Ivanovi je strašný zle, mám tam okamžite prísť. Čo, čo? Môj 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 zle? Čo, čo, čo je s ním? Neviem. Ideš so mnou, nie? No. Áno. Naozaj si nezvracal? Nie. A určite si nejedol niečo ťažké? Nie. Ahoj, ahoj. Ivan, už som tu. Čo je? Povedal mi, že má už asi hodinu bolesti, že má krče. Dal si živočišné uhly, ale to mu nezabralo. Nezvracal. Nemá ani kyselinu, teda len tie bolesti. 
Ale odmieta sanitku aj ísť na pohotovosť. Máš mu vraj len niečo dať. Prečo si taký tvrdohľad? Nič mi nie, prosím ťa, daj mi niečo proti bolesti. Ukáž. 37,8, no to nie je dobré. Aká je to bolesť? Chupá, ostrá, stála, prerušovaná, aká? Čo? No. Počkaj, trošku ťa prehmatám. Postačem ti, brucho, povieš mi, kde ťa to bolí, hej? Au, a, a. No nič, musíme zavolať sanitku. Musí ísť do nemocnice hneď. Môžu tu byť vredy, ale kľudne aj slepé črevo. Je to tam stvrdnuté. Tak kašľať na sanitku, odveziem ho ja. Nie, ty ma nikam voziť nebudeš. A otec, sanitke tu z mesta môže trvať celú väčšnosť. Odveziem sa sám. Otko, prosím ťa, nevymyšľaj teraz. Odveziem ťa ja a hotovo. Dajte mi kľúče, kde mám kľúče od auta? Ivan, nemôžeš šoporovať v takomto stave? Škoda, že sme tam nemohli zostať dlhšie. Ty si hovoril, že sa musíš vrátiť do ordinácie. Ja? Ty? Ale ty si povedala, že sa musíš vrátiť k vínu. Najradšej by som tam ostala, keby sa to dalo. No, to neviem, či ti môžem veriť. Ešte som nepoznal ženu, ktorá vo výrivke sa rozpráva o postrekoch na vinič. Žiarliš. Takže máš na mňa ešte chvíľu čas? Alebo sa ponáhľaš skontrolovať ten svoj okus pokus? Chcem, aby si ma objímal. A nevolaj to hokus pokus. Je to chemická analýza kabernetu s Savinom. Nerozumiem. Ale rozumiem, že to je pre teba dôležité. Ďakujem. A mohli by sme sa potom stretnúť vo Viniciach. Dobre. Mohli by sme si spraviť piknik. No, na to som nemyslel. Ale dobre, môžeme si potom spraviť aj piknik. Jasné, vybavím. Čau. Čau. Áno, áno, dohodnuté. Dovi. Ty si sa tu do niečoho montoval? Čo? Mala som tu nastavenú zákalovú analýzu. Ja? Do čoho? Niekto mi vypol klímu. Igor, pracujem na tom kabernete týždeň. Ako si môžete dovoliť sa tu niečoho dotknúť? Počkaj, ale ja som sa ničoho nedotkol. Tak kto to vypol? Ten pokus potrebuje špeciálnu teplotu. Môžem to rovno vyliať do umývadla. Ja som to nebol. Možno keby si prestal moje laboratórium používať ako zašivaren, tak sa nič nestane. V noci sa asi vybili poistky, keď sa fľašovalo. To bude asi tým. Čo? Čo sa fľašovalo? Toto si prosím ťa vypí. Je to čaj na žalodočné vredy. Nemala si sa odťažovať a vôbec vidieť ma v takomto stave. Už včera som si mala uvedomiť, že nie si v poriadku. Došlo mi to až keď mi zavolali, že ťa odviezli do nemocnice. Tak chcel som si poradiť sám. Vieš, že si strašne zanovitý človek? No som zanovitý. Ale tento raz sa tie vredy zatiaľ viac. Nevidela si Evu? Už by tu mala byť. Ja ti nestačím? Otec, čo sa stalo? Prečo ste ma nezavolali? Prečo ležíš? No nič, nič, no. Skoro mi praskol žalúdočný vred, o ktorom som ani nevedel, že ho mám. A to všetko kvôli Petrovi, ktorý ho totálne rozčulil. Áno, Igor mi niečo povedal. Dali ti lieky, budeš v poriadku? Jasné, že mi dali. Domov ho pustili iba kvôli tomu, že ich Dorota uprosila. Samozrejme, že mu naordinovali pokoja a dietu. Tak vedne, dá sa povedať, že by som mal chuť na rezne. Pane Bože, ja tomu celému nerozumiem, prečo to Peter urobil. No pretože to je taká rodina. Prosím ťa, Ivan. To je taká rodina, oni nie sú schopní akceptovať nikoho iného, len seba. A vždy im išlo iba o prvoplánový zisk. Oci kľud. Ocko. Pane Bože, nikdy som ťa v takomto stave nevidela. Poďakuj sa Petrovi.
Nina, ako sa má otec? Už je mu lepšie? Tak by som to nenazvala. Počul som, čo sa stalo. Je mi to ľúto. A vieš aj prečo? Dorka mi povedala, že má žalúdočné vrady. Dorka, prosím ťa, nechala by si nás na chvíľu? Toto vyzerá na burlivú debatu. Budem radšej počúvať za dverami. Ty si o tom flašovaní vedel? O akom flašovaní? Vedel si o tom, čo sa dialo dnes v noci v podniku? Ja vôbec netuším, o čom hovoríš. Prečo si ma vzal do toho wellnessu? Chcel si otcovi uvoľniť cestu? Ale prečo by som mu mal uvoľňovať cestu? K čomu? Dúfam, že to lietadlo nebude príliš hegať. Pretože cez to malé okienko nemôžeš zvrácať. Ale babi... Ale babi, ty vieš človeka pozbudiť. Ďakujem. Kedy ti to letí? O tri hodiny, do vtedy sa dám dokopy, teda aspoň čiastočne. Počkaj, ty chceš teraz šoférovať? No tak ja som za každú srandu, ale to by múdre nebolo. Počúvaj, zober si taksík, ty keď dýchneš na policajtov, tak budeš okamžite fúkať. Ale čo by som dýchal na policajtov, pre Boha, vy dve ste horšie ako všetci policajti dokopy. Toto vezmi pre Jakubka. Babi, ja mám iba príručnú batoženu, toto do lietadla zobrať nemôžem. No to je škoda. Ja podám ti pusu, poď sem. Neboj, prosím ťa, nie. Nie. Teba budú obchádzať aj letušky na široko. No stáno. No kde si bol? Prečo mi nedvíhaš telefón? Pretože som bol v práci. Určite si bol celú noc na nohách. Idem ti uvariť čaj a chod si ľahnuť. Čaj si nedám, ľahnuť si pôjdem. A už nechcem počuť žiadne výčitky. Dobrú noc. Mimochodom. Celé sme to naflašovali. S Ivanom bude pokoj. Bola to fúška, ale chlapi to zvládli skvele. Dobrú noc. Idem za Jakubkom do Bruselu. Takže teraz? No teraz, teraz. Pretože aby toho nebolo málo, tak Dášenka zverila Jakubka na cudziu osobu, ktorá ho bije. Ale nebije, babi, nepreháňaj, kričí na ňoho, nerozumie, bojí sa. Čo je? Čo je? Hovoril si, že ten wellness ti dal tvoj otec. A dnes v noci sa v podniku flašovalo. No a? Čo s tým má spoločné? Urobil to na schval. Chcel sa ma zbaviť, aby som mu na ten podfúk neprišla. O čom to rozprávaš? A nehovor prosím ťa takto o mojom otcovi. A ako mám o ňom hovoriť? Ty si uvedom, čo urobil. Chcel sa ma zbaviť, aby som mu na ten podfúk neprišla. Ale môj otec by v živote nič také neurobil. Si si tým istý? Čo ak áno? No, prosím ťa, dávaj na seba pozor. Áno, mami. Áno, a prived nám Jakubka. Keď sa nevie o neho postarať Dáša, tak bude s nami, bude mu lepšie. Áno, mami. Tak sa drž. Áno, mami. Kedy má prísť taksík? Asi o 5 minút, no. Martin, a vy ste už späť? Vy ste sa vrátili? Otec, prečo si nám dal wellness? Chcel si sa zbaviť iný, aby ste mohli predať to do linských vínov? Dan, urobil som to. Neverím. Bolo to jediné riešenie. Prepač, prepačte mi obaja. Mám vám prepačiť to, že sa tvárite ako slušný človek. A pritom ste nás znovu podviedli. Nech sa páči. Ďakujem. No, ako vidím, zohnal si si exkluzívnu opatrovateľku. Čaj? Ďakujem, rád. Aspoň na niečo sú tie vredy dobré, nie? Neboj sa, zoženiem ti, doktora. Akého len budeš chcieť, operujú ťa a budeš v poriadku. Mimochodom, keby si chcel, mám známeho aj v Rakúsku. Môžem ti to vybaviť tam. Nie, 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 nie. Ďaká. Dúfam, že to zvládnem bez operácie, aj bez akéhokoľvek doktora. Teda aspoň dúfam. Ani sa ti nečudujem, že ťa to takto rozhodilo. To, čo urobil Rosner, to je teda pekné svinstvo. Vieš, to ma neprekvapuje. Len ma mrzí, že som mu začal veriť. Mňa takéto veci vedia veľmi rozčuliť. Ani si nevieš predstaviť, ako som zúril, keď som sa dozvedel, že v tom má prsty aj môj vlastný syn. Ale neboj sa, dal som mu to pekne vyžrať. Odkiaľ vieš, že v tom bol aj Ďuro? Ďakujem. Odo mňa. Áno. A prečo si mu to povedala Ingrid? Veď ten chlapec 
Za nič nemôže. Je to tvoj zamestnanec, mal by stáť za tebou. No áno, presne. Nesmieš na ňo brať ohľad len preto, že je to môj syn. Nech sa z toho chlapec poučí. V podniku musí byť disciplína. Keď budeme robiť rozdiely medzi zamestnancami, tak to nikdy nebude fungovať, Ivan. Nina, dovolte mi, aby som vám to vysvetlil. Ja myslím, že tu už nie je čo vysvetľovať. Urobil som to pre vášho otca. Pre môjho otca? Ako môžete niečo takéto povedať? Nina, prosím ťa, ukludni sa. Nie, nebudem sa ukludňovať. Pretože zrazu mám pocit, že môj otec mal pravdu. Akože v čom mal pravdu? Mal pravdu, keď vravil, že ste nás udali vy. Nina, môj muž nikoho neudal. Prosím ťa. Nie, neproz ma. Ty sa ho stále budeš zastávať po tom všetkom, čo sa stalo? Môžeme sa upokojiť a pokúsiť sa o tom porozprávať normálne? Fajn. Takže štyria na jedno. Akurát neviem, o čom sa so mnou chcete rozprávať, keď váš otec sa sám priznal, že nás úboho oklamal, aby si mohol urobiť, čo chce. Ujasníme si jednu vec. To, čo sa včera stalo, to nemá s minulosťou nič spoločné. Dobre, môj otec. Môj otec! To urobil preto, lebo chcel zachrániť váš vinohrad. Chcel pomôcť vášmu otcovi. Môj otec leží doma so žaludočnými vredmi. Takmer ho operovali. Tomu hovoríte pomoc. Nina, raz to určite pochopíte. Nie. Ja to nemám chuť ani počúvať a už vôbec nechápať. Stále sa len vyhovárate, že za nič nemôžete. Nina, takto sa to nedá vyriešiť. Iba nás zbytočne staviaš proti sebe. Ja, Martin. Nie, to tvoj otec nás stavia proti sebe. A ty si sa postavil zase k nemu. Prepáč mi to. Prosím ťa, ty si podľahnuť, ty si celú noc nespal. Poď, poď, nechaj to tak. To si ju nevedel zastaviť? Naozaj necháš, aby štekala po našom otcovi? Ak si s ňou nevieš dať radiť ty, tak ja jej to vysvetlím. Daj mi pokoj, prosím ťa. Čo sa deje? Hľadáme Nilu Dolinsku. Možno to, čo sa stalo, je len odplata za našu mamu. Už pre nás nič také nepovedz. Najhoršie na tom je, že je to všetko kvôli Níne. A ja vôbec k nej necítim nič. 